이 방송은 정부의 방역 지침을 준수하여 녹음되었습니다. 성경을 구석구석 친절하게 파헤쳐보니 즐겁고 재미난 성경의 모든 것을 파헤친다. 성경 해박 교실. 네 안녕하세요 만나면 좋은 친구 여러분의 영원한 친구 라쿤입니다 완전 소중한 네 햇살입니다 아네 안녕하세요 반갑습니다 네 라쿤님께서 너무 앞에서 업을 네. 하셔가지고 저도 같이 업하려다 보니까는 네. <웃음> 네 아니 좀 이제부터는 그 소개를 네. 뭐좀 다채롭게 해보려고 합니다. 아, 네. 이 노래로 가는 건가요? 그러면? 네, 노래로 <웃음> 가려고 하고요. 또 <웃음> 네. 오늘 비가 오기 때문에 네. 좀 노래 좀 불러봤는데, <웃음> 네. 네, 저희 햇살님하고 저하고 처음 방송이죠? 어, 네, 네, 처음인 것 같아요. 네, 그 전에 다른 분들과 하셨는데 저랑 이렇게 해보니까 어떠세요? 어, 이게 뭔가 눈만 마주쳐도 이게 네. 자꾸 웃음이 나가지고 네. 오늘 되게 좀 웃음 찾기 힘들 것 같아요. 아, 네. 네. 계속 빵빵 터지지 않을까 혼자. 아, 저로서는 <웃음> 너무 좋습니다. 저는 여태까지 그 많은 분들이 받아주지 못해가지고 그제 개그가 얼마나 수준이 높길래 이렇게 많은 사람들이 받아주지 못하나 했었는데. 네, 오늘 다 하세요. 제가 네. 다 받아드리겠습니다. 네, 네. 오늘 네. 또 햇살님이 <웃음> 또 많은 걸또 품으시는 <웃음> 네, 그런 캐릭터이기 때문에 한번 햇살님과 맞춰보는 게 기대가 되고요. 그 저희가 예전에 성북동에서 커피 한잔 했었죠. 아, 네, 맞아요. 그게 너무 오래된 것 같긴 해요. 네, 그때 한번 방송 맞춰 보느냐고 커피 한잔 했었는데 그때 좀 많이 친해진 것 같아요, 저희가. 어, 친해졌나요? 네. 그 이후로 연락을 한번안 하셨는데. 아니, 그래서 저는 그때 이후로 좀 번호도 저장하고 아. 잘 지내보려고 왜 그냥 친구 한명더 생겼다 했는데. 그 햇살님이 제 번호를 저장을 안 했더라고요. 제가 저장을 안 했네요. 네. <웃음> 네, 그래서 오늘 전화도 못 하고. 네. 그래서 제가 지금 약간 마음이 상해 있는 상태라서 조금 양해 네. 좀 부탁드리고요. <웃음> 네. 네, 오늘 어떤 시간이죠? 네, 오늘 성경 해부학. 네, 음. 시간이죠. 네, 성경 해부학이라면 어, 주로 이제 성경에 있는 인물들을 어, 우리가 해부를 해 보는 시간일 텐데 오늘은 어떤 인물일지 좀 기대가 돼요. 네, 기대가 됩니다. 네, 첫 번째로는 네. 아브라함에 대해서 했었고, 그때 저도 이제 뭐 잠깐 생각을 해보자면, 아브라함이라 했으면 그냥 믿음의 조상, 믿음이 강하신 분이라고만 알고 있었는데, 성경회부학 교실을 방송하면서, 어, 아브라함의 믿음이 어, 처음부터 좋았던 건 아니었구나. 점점 이 연단이 되었던 과정이 있었구나라는 걸 느꼈고, 어, 많은 분들이 또 성경 해부학 교실 계속 해달라고 요청이 있었어요. 음, 그리고 두 번째는 또 빌립과 에디오피아 내시에 대해서도 했었고. 네, 그거 제가 했죠. 네. 네. 그때 어떠셨나요? 어, 그때 되게 많이 좋았던 것 같아요. 그러니까는 박서영 강사님께서 되게 잘 설명해 주시기도 했고, 음. 이게 저를 많이 돌아보게 되는 또 시간이었던 것 같아요. 음. 그 에디오피아 내시를 통해서 또 빌립의 그 신앙의 그 자세를 통해서 음. 어, 나의 모습과 이제 좀 비교가 되면서 음. 좀 반성도 하고, 음. 이제 끝나고 나서 막 눈물 을 흘렸던 음. 기억이 음. 나요. 네. 역시 또 공감을 <웃음> 잘 하시기 때문에. 네, 또 오늘은 어떤 사람이 주인공이 될까요? 오늘은 저는 개인적으로 성경 인물 중에서 네, 다니엘 아니면 에스더. 우리 한번 해보고 싶다라는 생각이 들어 좋아요. 음. 전 개인적으로. 그럼 오늘 다니엘하고 에스더는 아닌가 봐요. <웃음> 다른 인물인 것 <웃음> 네, 같은데. 그렇죠. 아니겠죠? 일단 저희 뭐 오늘 네 해부학 교실 그 인물 소개를 해주실 강사님 먼저 소개를 한번 해볼까요? 네. 아브라함 성경 해부학 편에서 아주 열일을 해주신 분이시죠. 네. 네. 곰두 마리가 녹음실에 있어. 라쿤 곰, 강사님 곰, 우리는 곰. 네, 마티지파 남기훈 강사님을 모시겠습니다. <웃음> <웃음> 반갑습니다, 강사님. 안녕하세요. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 네, 네, 오늘 다 노래 부르실 예정이신가 봐요, 라쿤님께서 다. 네. 아니, 강사님 소개를 한다면 이곰 얘기가 빠질 수 없기 때문에 곰 노래를 한번 불러봤습니다. 뭔가 푸가 캐릭터로 보면 항상 꿀단지를 갖고 오잖아요. 네. 근데 오늘 또 남균 강사님께서 꿀단지 같은 뭔가 말씀을, 꿀 같은 말씀을 갖고 오시지 않았을까. 네. 오늘 저는 그런 생각을 옷도 해봅니다. 약간 그 꿀색으로 입고 오셔가지고 <웃음> <웃음> 달달하게 또 해주실 것 같은데. 어, 달달하게, 네. 야, 곰을 또 저렇게 엄청나게 또 <웃음> 아름답게 해석을 해주시니까. 네. 
네, 보통은 이제 배 나오고 머리 크기 때문에 <웃음> 라쿤님도 그렇고 저도 그렇고 약간의 그 고민이지. 음. 근데 또배 나오고 머리 크면 또 왕기 없지 않습니까? 그렇죠. 네. 네, 그렇게 했는데, 어, 이게 또 프로 연결하면서 말씀의 꿀. 어, 햇살님 <웃음> 센스가. 네. 아니, <웃음> 저도 아니신 것 같아요. 평상시에 사람들이 조금 이제, 이제 곰 이미지다 보니까 저를 좀 기대고 싶다 이런 말도 듣긴 하는데, 저는 강사님을 보고 강사님께 기대고 싶다 이런 생각이 들 정도로 <웃음> 되게 푸근하시고, 네, 오늘 기대가 많이 되는데요. 여, 요즘 어떻게 지내셨어요? 네, 요즘 또 이제 코로나 시국을 맞이해서요. 아무래도 네. 비대면으로 저희가 계속 활동을 하고 있고, 또 제가 지금 재물포 교회에 있거든요. 음. 마태지파 재물포 교회가 이제 분립된 지 얼마 되지 않아서 네. 이제 또 많은 것들을 일을 이루어 가는데 여러 가지 일들을 하고 있습니다. 음. 재물포 교회가 새로 생긴 거죠? 네, 작년 4월에 저희가 이제 새롭게 생겼고요. 음. 이제 아직 1년도 안 되는 따끈따끈한 교회입니다. 아. 음, 그럼 일이 많으실 것 같은데요, 그러면? 네. 이제 저희가 사람도 좀 아직은 적고요. 이제 네. 조직이나 이런 것들도 지금 좀 갖춰가고 있기 때문에 음. 참 단임 강사님이나 이 총무님이나 진짜 너무 바쁘게 일을 하고 계시고요. 음. 또 함께 하시는 분들이 또 그만큼 또 열심히 해주시고 계시기 때문에 음. 이제 나날이 성장하고 발전하고 있습니다. 음. 음. 그러면 강사님을 뵙고 싶으면 뭐 재물포교회를 가면 되나요? 어 그렇습니다. 언제든지 오십시오. 네. 근데 아직 비대면이기 때문에 네. 조금 잠잠해지면 또 뵙고 싶은데 어, 오늘 그 성경 해부학 편 지금 어떤 인물이 나올지 아직 소개를 우리가 못했어요. 네네 오늘의 깜짝 놀랄만한 인물 강사님께서 소개해 주시죠. 네 오늘의 인물은 요셉이라는 인물입니다. 아 요셉. 아, 네 요셉. 해살님 요셉 아세요? 네, 당연히 음. 알고 있죠. 이름 중에서도 보면 은 요셉이라고 하면 아, 저 사람 교회 다니는구나 음. 라고 딱 생각이 들잖아요. 음. 네. 맞아요. 저도 광주에 제 친구 박요셉이라고 있고 서울 사는 이요셉이라고 있는데 그 다 어떤... 실명 거론되는 건가요? <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 워낙 흔한 이름이라서 네. 또 어떤 요셉인지 또 궁금한데요. 그 성경에 나오는 요셉이죠? 네, 맞습니다. 성경에 나오는 그 요셉을 오늘 좀 살펴보고자 합니다. 그 요셉에 대해서는 우리가 어떻게 알고 있죠? 햇살님이 워낙 예, 뭐 모태신앙이시고 어, 아니 저 모태신앙 아닌데요. 아, 아닌데요? <웃음> 네. <웃음> 정부가 잘못 읽는 거예요. 네, 아예 워낙 신앙을 열심히 하시고 네 그러다 보니까 요셉에 대해서 어떻게 알고 계시죠? 저는 요셉을 주일학교 때 이제 뭐 만화로 접하고 애니메이션도 나왔잖아요. 그래서 음. 애니메이션도 보고 그랬던 기억이 나요. 그리고 성령 말씀에서도 예배 때도 말씀으로 통해서 계속 해주셨기 때문에 이 요셉이란 음. 인물이 되게 멀게는 느껴지지는 않는 것 같아요. 음. 그리고 이제 제일 예쁜 받은 야곱의 제일 예쁜 받은 아들이었다. 음. 그리고 팔려갔고 음. 그래서 이제 총리가 됐고 음. 네 저는 이렇게까지 알고 있습니다. 네. 뭐 다들 알고 있는 내용인 것 같은데 <웃음> 뭔가 더 나올 줄 알았는데 저랑 좀 비슷한 것 같아요. 네. 네네. 저도 그렇게 알고 있는데 강사님 오늘 많은 사람들이 알고 있는 그 수준 이상으로 알려주시는 거죠? 네. 우리 요셉을 통해서 하나님이 어떻게 역사를 하고 그리고 또 요셉이 또 하나님의 뜻을 이루기 위해서 어떤 마음과 어떤 자세로 이루어 갔는지 오늘 음. 이 부분에 대해서 좀 자세히 살펴보고자 합니다. 네. 아주 네. 기대가 많이 되는데요. 네. 오늘 요셉에 대해서 자세히 하나하나 해부해 보도록 하겠습니다. 나는 야곱의 아들 요셉이다. 우리 어머니의 이름은 라엘로 내 동생 베냐민을 낳다가 돌아가셨다. 내 할아버지의 이름은 약속의 아들 이삭이고 할아버지의 아버지는 그 유명한 믿음의 조상 아브라함이다. 나는 늘 그런 집안에 태어났다는 걸 자랑스레 여겼다. 우리 집의 형제는 내 위로 열 명의 형이 있고 아래로 동생 한 명인 열한 번째 아들이다. 우리 아버지에게는 네 명의 아내가 있었지만 그중 나의 어머니를 가장 사랑했다. 그래서인지 아버지는 형제들 중에서 나를 가장 사랑하신다. 아버지가 항상 나에게만 채색옷을 입히는 걸 봐도 나에 대한 마음이 얼마나 큰지 알수 있다. 물론 그냥 내가 잘생겨서 그런 걸지도 모른다. 아무리 둘러봐도 형제들 중에서는 인물이 내가 제일 낫다. <웃음> 그래서 그런가? 형들은 나를 별로 좋아하지 않는다. 그렇지만 어쩌겠어. 내가 이렇게 태어난 걸. 
우리가 지금 요셉의 얘기를 좀 듣고 왔는데 실제 요셉 목소리 같아요? 어, 그런가요? 네. <웃음> 네. 백 목소리로 한번 미소년 목소리로 한번 해봤습니다. 네, 아주 네. 뭐 몰입이 돼서 좀 저도 듣게 됐는데요. 뭐 재미난 이야기들이 많이 나와요. 뭐 요셉의 아버지, 할아버지, 그리고 뭐 할아버지, 아버지까지 아브라함, 야곱. 이삭, 다 우리가 많이 들어본 익숙한 이름들이 이어지네요. 네. 네, 오늘 우리가 이제 요셉에 대해서 이야기를 하려고 하는데요. 이제 그냥 요셉이라는 한 사람에 대해서 이야기를 하기 위해서라면 방금 말씀드렸던 것처럼 굳이 여러 사람의 이야기가 등장할 필요는 없을 겁니다. 아까 우리 MC분들이 얘기하실 때 그런 얘기 하셨잖아요. 이제 여러 가지 요셉 이름이 많았다라고. 네. 사실 저도 제가 원래 가지고 있는 남기훈이라는 이름이 있지만 네. 제가 어렸을 때 교회 다닐 때는 집에서 저를 요셉이라고 불렀었거든요. 어? 그래서 그 중학교 가기 전까지 제가 학교에서는 기훈이라고 불리고 음. 교회에서는 이제 요셉이라고 불렸습니다. 음. 네, 그만큼 우리가 요셉이라는 이름을 많이 쓰는 이유가 아까 애굽의 총리가 된그 사건을 통해서 뭔가 인생을 역전한, 아. 인생에 성공된 그런 인물로 우리가 보통은 많이 알고 있고 네. 그렇기 때문에 그런 이름을 지어주는 것도 네가 하나님 믿고 정말 인생에서 그런 총리까지 되는 음. 정말 그런 대단한 사람이 되는 사람이 되었으면 좋겠다라고 하면서 음. 그런 요셉이라는 이런 이름을 많이 지어주죠. 네. 그래서 우리가 요셉이라는 한 인물에 대해서 그 인생에 성공한 이야기를 살펴볼 거라면 이렇게 많은 사람의 이름이 사실은 등장할 필요가 음. 없죠. 음. 하지만 성경에 기록된 요셉의 이야기는 그런 인생 성공의 이야기가 아니라 하나님이 아브라함에게 하신 약속을 이루어가는 과정 가운데 음. 요셉을 통해서는 그 약속을 어떻게 이루어 가시는지에 대해서 오늘 좀 살펴보고자 합니다. 음. 그래서 이 창세기라는 성경이 요셉의 이야기로 창세기가 마무리되거든요. 네. 네, 네. 그래서 라쿠님 창세기는 총몇 장일까요? 52장인가요? 와 비슷했는데 안 가깝네요. 아. 네. 네. 창세기는 이제 50장까지 있는데 네. 이 50장의 마무리 이야기가 누구 이야기로 되냐? 요셉의 이야기로 음. 마무리됩니다. 네. 그래서 하나님께서는 아브라함에게 약속하신 것을 이루기 위해서 이제 요셉까지 해서 하나님은 약속을 지키실 모든 준비를 마치시게 됩니다. 음. 그래서 출애굽기라는 성경으로 넘어가면서 이제 출애굽기는 모세를 통해서 하나님과 아브라함과 그 약속을 이제 본격적으로 이루어 가시는 내용이 기록됨으로써 이제 성경의 내용이 이어지게 되거든요. 네. 그래서 요셉을 통해서 하나님의 약속이 이루어져 가는 이야기를 하려면 그 약속의 시작인 아브라함부터 이야기가 시작될 수밖에 없기 때문에 요셉의 이야기를 하면서 우리에게 익숙한 많은 사람들의 이야기가 등장하게 되는 겁니다. 네. 자, 그래서 우리 다시 한번 아브라함 때부터 이야기를 우리가 정리를 해보면 자, 먼저는 이제 창세기 시작이죠. 아담의 범죄 이후 하나님은 노아를 택하시고 새로운 하나님의 민족을 창조하게 되었지만 노아의 세계가 죄에 물들게 되므로 하나님은 범죄한 노아의 세상을 끝내시고 다시금 하나님의 새 나라, 새 민족 창조를 위해서 아브라함을 택하시게 됩니다. 자, 그 내용이 창세기 12장 1절에서 2절의 내용이 이제 시작이 되는데요. 하나님은 아브라함을 택하시고 아브라함에게 큰 민족을 이룰 것을 약속하시고 아브라함은 그 약속을 믿고 자신의 고향을 떠나 하나님이 약속하신 땅으로 나오게 됩니다. 자, 아브라함이 하나님의 약속을 믿고 하나님이 약속하신 땅, 가난 땅으로 나오면서 하나님의 약속은 아브라함을 통해 시작이 되었고 이제부터 창세기의 내용은 아브라함과 이 약속이 이루어지는 과정에서 이 약속을 이루어가는 하나님께 택함 받은 사람들의 이야기가 기록되어지게 됩니다. 그럼 창세기는 이제 약속을 이루어져가는 그 과정들이 쭉 이제 나열이 되겠네요. 그렇죠. 그래서 창세기에는 더 많은 사람들이 등장하지만 사실 거기에 등장하는 사람들의 이야기가 다 기록된 것은 아니죠. 음. 그래서 하나님이 아브라함과 약속을 하시고 그 약속을 이루어가기 위해 택했던 그 사람들의 이야기가 이제 창세기에 기록이 되게 됩니다. 자, 그래서 간단하게 아브라함부터 요셉까지 어떻게 약속이 흘러오는지 보게 되면 은 아브라함은 이삭을 낳게 되고 이삭을 통해서 쌍둥이 아들 에서와 야곱이 태어나게 됩니다. 
하지만 원래 장자였던 에서가 장자의 명분을 경홀이 여김으로 장자의 명분을 받고자 했던 야곱을 통해서 하나님은 약속을 이루어가기 시작합니다. 하나님은 장자의 명분, 곧 하나님의 약속의 실체가 되고자 했던 야곱을 택하셔서 이제 약속을 이어나가시게 되는 거죠. 네. 그래서 하나님은 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿔주시면서 야곱의 열두 아들을 통해 이스라엘 열두 지파의 기틀을 만들게 됩니다. 이게 바로 하나님이 아브라함에게 큰 민족을 이루겠다 약속하셨고 이제 이삭과 야곱을 통해서 그 민족의 기틀을 하나님은 다지시는 일을 하신 거죠. 네. 그래서 이제 오늘 살펴볼 요셉은 이 열두 아들 중에 열한 번째 아들로서 이제 열두 아들 중에서 하나님의 택함을 받아 하나님이 아브라함과 한 약속을 이루어 나가는 주인공이 바로 요셉이 되는 겁니다. 네. 오늘 이게 듣다 보니까는 약속이라는 단어가 되게 많이 나오는 것 같아요. 네. 그래서 아무래도 이 약속이 오늘의 키포인트가 되지 않을까 아, 저는 그렇게 생각해 봅니다. 벌써 제목을 정하고 계시는군요. 어, 네, 약속. 네. <웃음> <웃음> 어, 저는 이 아브라함, 또 이삭, 야곱, 이 요셉의 이야기를 좀 따로따로 다 알고 있었는데 이렇게 이어지는 내용으로 이렇게 쫙 들으니까 는 되게 정립이 잘 되는 것 같아요. 음. 아, 또 이런 스토리가 있었구나라는 것도 되게 잘 새길 음. 수 있도록 잘 설명해 주신 것 같아서 되게 강사님께서 도 힘차게 또 설명해 주셔가지고 네. 네, 너무 아유, 좋았던 것 같습니다. 처음부터 몰입을 아주 네. 너무 잘하세요. 햇살님이. 저는 아직 네. 지금 몰입하기 전이거든요. <웃음> 하나님께서 왜 이렇게 여기 이 집안 사람들의 내용을 다 성령에 이렇게 넣어놓으셨을까. 이게 솔직히 이 성경 자체가 뭐 집안의 족보 얘기를 하, 하고자 하는 건 아닐 것 같거든요. 음, 네네. 사실 그 생각도 했어요. 뭐 족보 얘기를 하는 건가라는 생각도 했거든요. 쭉 이제 그 자녀의 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 이렇게 오니까. 네, 물론 성경에서는 이 족보가 굉장히 중요한 역할을 하기도 합니다. 네. 이 족보를 통해서 성경에 있어졌던 일들이 실제로 역사적으로 있어졌던 일들이라는 그런 사실을 증명하는 이야기도 하지만. 음. 물론 성경에서는 이런 족보 이야기도 나오지만 오늘의 이야기는 그 족보 이야기를 하고 싶은 건또 아닙니다. 음. 그래서 이게 우리가 이렇게 좀 오해할 수 있는 게 어떻게 보면 지금 아브라함 집안에서 일어나는 일들을 지금 기록하고 있거든요. 맞아요. 그러니까 마치 그냥 아브라함의 집안 이야기인 것 같다. 이렇게 충분히 느낄 수가 있다는 라 음. 거죠. 네. 그런데 하나님은 어떤 집안의 이야기를 하고 싶은 게 아니라 하나님은 이 이야기를 통해서 하나님이 약속을 하시고 그 약속을 어떻게 이루어 가시는지에 대해서 알려주는 내용이 기록되어 있는 겁니다. 음. 자 예를 들면 아까 이삭 이야기를 할때 원래 아브라함에게는 장자 이스마엘이 있었거든요. 그런데 이스마엘이 아니라 이삭이 하나님의 약속을 이어받는 이야기가 시작되면서 성경은 더 이상 이스마엘 이야기는 등장하지 않습니다. 그러네요. 음. 네 그리고 또 에서와 야곱 이야기도 하나님의 약속이 야곱을 통해 이루어지면서 더 이상 에서의 이야기는 등장하지 않는다는 거죠. 맞아요. 그래서 그냥 한 집안의 이야기가 아니라 하나님은 어떻게 보면 한 민족의 이야기, 한 집안의 이야기 같아 보일 수도 있지만 하나님은 아브라함과 그의 후손들을 통해서 하나님이 약속하시고 이루어져 가는 이야기를 보여주고 계신다라는 겁니다. 그래서 음. 하나님이 약속을 어떻게 이루어 가시는지 우리에게 보여주시고 알려주는 내용이 성경이라는 거죠. 음. 단지 그 약속을 하기 위해 택했던 사람들이 아브라함의 집안의 사람들 이야기일 뿐이지 음. 그렇다고 아브라함 집안 이야기를 하는 것은 아니라는 거죠. 아, 그러면 이 창세기의 내용들이 그 결국 그 집안 얘기, 족보 얘기 하는 것이 아니라 하나님이 약속하신 그것들을 이루어져 가는 그 과정이 기록된 것이라고 할수 있겠네요. 어, 네, 맞습니다. 그래서 성경은 단순한 역사가 아니라 하나님이 택한 백성과 함께하는 우리가 선민사라고 이야기하는 것. 그래서 선민이라는 것은 하나님이 택한 백성 아니겠습니까? 네. 그래서 성경에는 수많은 인물들이 나오지만 그 인물들이 등장했다가 사라져버리는 그런 인물들도 있어요. 왜냐하면 그 사람들은 하나님의 약속과 멀어지거나 상관이 없어지면 하나님은 더 이상 그 이야기를 할 필요가 없기 때문에 아, 그렇다라는 거죠. 그래서 성경은 단순한 역사가 아니라 하나님이 택한 백성과 함께하는 선민사라고 이제 우리에게 알려주고 계신다라는 거죠. 자, 그래서 우리가 오늘 요셉의 이야기를 통해서 살펴볼 내용은요. 하나님은 약속하시고 그 약속을 어떻게 이루어 가시는가입니다. 
자, 하나님은 보이지 않으시지만 분면 약속을 이루시고 우리는 그것을 통해 하나님의 살아계심을 깨닫고 믿을 수 있거든요. 그렇죠. 자, 그런데 하나님이 약속을 이루어 가실 때 이사야 14장 24절 말씀에 보면 하나님의 생각을 이루기 위해 경영하신다라는 말씀이 기록되어 있습니다. 음. 우리 햇살님, 이 경영이라는 뜻이 뭘까요? 운영해 간다, 이끌어 간다, 뭐, 요런 뜻 아닐까요? 네, 운영해 간다, 이끌어 음. 간다. 조금 더 자세히 하면. 자세히 하면. 저희 학문의 지식이 <웃음> 밝혀지는 건가요? <웃음> 네, 그렇게 <웃음> 하셔야 돼요. 네. <웃음> 우리 라프님은요? 경영. 저는 그, 이경영 배우가 생각이 납니다. 네? 갑자기요? 네. 제가 아직 성대모사를 <웃음> 준비하지 못했는데, 제가 또그 경영학부여가지고, 그, 어느 정도 지식은 있습니다. 어... 경영이라는 것은 그 기획을 하고 실행을 하는 거죠. 어, 맞습니다. 어, 기... 어 역시 경영학부. 저, 네. 와... 저 우리 라쿠님이랑 친한 줄 알았는데 오늘 처음 알았네요. 어, 저도 처음 알았어요. 네. 저는 전화번호를 저장해놓고 있었는데도 <웃음> 몰랐어요. <웃음> 그러게. 네. 어, 맞습니다. 경영이라는 것은 어떤 일을 이루기 위해서 그것을 기획하고 실행에 나가는 걸 우리 경영이라고 하죠. 네. 그러면 하나님도 하나님의 뜻을 이루기 위해서 뭐 하시는 분이냐면 경영을 하시는 분이라는 겁니다. 음. 그래도 하나님도 하나님이 예언을 이루실 때는 그냥 말 한마디 딱 하신다고 해서 그것이 이루어지는 것이 아니라는 거죠. 그러면 하나님도 그 약속을 지키시기 위해서 계획을 하시고 그 계획을 이루기 위해 노력하신다라는 겁니다. 그래서 오늘 이 요셉의 이야기를 통해서 하나님이 약속을 이루기 위해 어떻게 일해 가시는지 우리가 그것을 깨닫고 하나님에 대해서 우리 좀잘 알아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 네. 왜냐하면 오늘날 많은 신앙인들이 하나님은 말씀으로 모든 것을 창조하셨다. 하나님은 능력이 있으시다 하니까 그냥 하나님은 말 한마디로 다 이루시는 분이라고 하나님에 대해서 오해를 하는 분들이 많거든요. 사실 다 이렇게 생각하지 않나요? 하나님이 사람... 그냥 딱 하면 그냥 딱 이루어지고. 어, 저도요. 마법사인 줄 알았어요. 네. 하나님께서 그냥 다 이루어주시고 다 그냥 사랑이 많으시고 음. 저는 그런 분이실 거라 생각을 했던 것 같아요. 네, 맞아요. 그래서 기독교인들이 하나님에 대한 원망하는 마음이 언제 가장 좀 많이 드는지 아세요? 안 됐을 때? 기도가 이제 안 들어주셨을 때. 음. 정확합니다. 네. 기도했는데 그 기도가 안 들어줬을 때. 맞아요. 음. 그러면 왜 기도가 안 들어줬을 때 사람들은 하나님을 원망하냐면 우리가 뭔가 기도를 하면 하나님이 그 기도를 어 이루어져라 이렇게 말 한마디 하면 음. 그 기도가 이루어진다라고 생각하는 거죠. 그렇죠. 그런데 하나님은 나를 사랑하신대요. 그런데 하나님이 이렇게 열심히 기도하는 나를 위해서 그말 한마디를 음. 안 해주신다고 생각하니까 네. 이 기도하는 내가 너무 섭섭한 거예요. 지금 저 서운해요. 어. 서, 서운한 마음이 들었어요. 지금. 갑자기요? <웃음> 네. <웃음> 다시 서운한 마음이 들었어요. <웃음> 그러면서 하나님 어떤 보좌에 저 위에 정말 좋은 보좌에 딱 앉아있어서 모든 걸다 바라보시며 하나님이 사랑하는 자녀들을 딱 챙겨봐 주시는데 내가 막 기도하면 하나님 제가 허리가 너무 아픕니다. 허리 좀 낫게 해주세요. 하나님이 음. 어 그래 누구야 허리 나아라 이러면 갑자기 이제 허리가 나을 건데 음. 하나님이 내 기도를 들어주시고 그 한마디를 음. 안 해주신다 생각하니까 하나님에 대한 섭섭함 음. 하나님에 대한 어떤 원망이 드는 겁니다. 네. 그런데 그것은 하나님을 우리가 제대로 이해하지 못하고 음. 오해를 하기 때문에 음. 그런 하나님에 대한 섭섭함이 든다는 거죠. 네. 그래서 하나님은 그냥 말 한마디로 모든 것을 이루어 가시는 분이 아니라 분명히 성경에서는 하나님도 하나님의 약속을 지키기 위해서 뭐 하시냐면 경영을 하신다는 거죠. 음. 그래서 경영을 하신다는 라 것은 약속을 하시고 그리고 그 약속을 이루기 위해 계획도 세우시고 그리고 그 계획을 하나님은 하나하나 실천해가는 분이라는 겁니다. 음. 그래서 하나님에 대해서 이해를 하면 오늘날 우리가 또한 하나님의 약속을 이루기 위해서 우리도 계획하고 노력하고 열심히 뛰고 달리는 것이 하나님의 모습을 닮아가는 것이라는 것을 우리가 이해한다면 정말 우리가 성경적인 신앙인으로서 그리고 음. 하나님과 하나 될수 있는 신앙인으로서 정말 우리가 살아갈 수 있다는 라 거죠. 음. 우리가 하나님 사랑합니다. 하나님과 하나 되고 싶습니다. 라고 말하면서 음. 하나님이 어떻게 움직이는지 알지 못하는 분이라면 음. 정말 어떤 뭔가 섭섭함, 오해 
이러면서 하나님과 함께 할수 없는 거 아니겠습니까? 네. 음. 그래서 우리가 TV나 드라마 같은 거 보면 보통 연예인들이 연애하다가 헤어지는 이유가 뭐냐면 인기 있는 연예인은 굉장히 바쁘고 시간도 많이 불규칙하지 않습니까? 네. 그런데 이렇게 사귀었어요. 네. 그러면 당연히 이렇게 뭐 남자친구나 여자친구를 만나거나 연락이 잘안 되는 게 당연한 거잖아요. 네. 그런데 내가 상대방이 그럴 거라는 걸 이해를 한다라면 연락이 좀잘안 되고 만나기가 어려워도 사랑하는 마음이 식지가 않을 겁니다. 음. 그런데 우리가 그런 상대방의 어떤 그런 모습을 이해하지 못한다라면 네. 연락이 안 오면 나를 사랑하지 않나? 우리 왜 사귀면서도 이렇게 못 보는 거야? 음. 하면서 그런 오해가 생기면 자연적으로 그 사람과는 함께 할 수가 없게 되는 거죠. 맞아요. 그렇죠. 그래서 네. 오늘날 우리 신앙인들이 진짜 하나님과 하나가 되고 하나님과 함께하고 싶다라면 하나님이 어떤 분인지를 좀 정확하게 이해를 해야 된다라는 겁니다. 음. 그래서 내가 기도했는데 하나님 왜안 들어줘요? 이게 아니라 내가 기도했는데 내가 허리가 너무 아파가지고 다리가 너무 아파가지고 아니면 돈이 너무 필요해서 기도했는데 안 들어줬어요. 음. 그러면 하나님 왜안 들어줘요가 아니라 하나님 혹시 뭐 한다고 바쁘셔서 음. 내 이야기를 못 들어주고 계실까? 음. 하나님은 지금 무슨 생각을 하고 계시고 하나님은 지금 어떤 일에 집중하고 계실까? 음. 우리가 이런 생각을 해야 하나님과 하나가 음. 될수 있는 거 아니겠습니까? 네. 네. 그래서 요셉을 통해서 하나님이 약속을 하고 이루어 가시는 우리가 그 과정을 통해서 하나님에 대해서 좀 음. 정확하게 이해하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 단순하게 하나님한테 바라기만 했던 그런 신앙이 아니라 하나님이 실행하실 때 계획을 한다는 거잖아요. 네. 계획을 하고 실행을 하고 약속을 하시고 그걸 이루어가는 그런 과정들을 단순하게 아는 것이 아니라 좀더 하나님의 마음 그리고 하나님의 어떤 계획 이런 걸 깊게 제가 깨달아 가야 그 하나님과 같은 걸음을 갈수 있겠다 이런 생각이 들었거든요. 음, 저도 아, 내 생각대로 내 의대로 사는 것이 아니라 저는 이게 신앙을 한다고 하지만 어떻게 보면 제 생각대로 움직일 때가 더 많잖아요. 네. 근데 아 이제 하나님 입장에서 하나님의 사정을 알고 좀 기도를 할 때도 내 자세도 바뀌어지고 좀 음. 그래야겠다라는 음. 생각이 드는 것 같아요. 아 해설님이 흡수력이 스펀지 같은데요? <웃음> 벌써 아직 지금 초반인데도 지금 <웃음> <웃음> 벌써 거의 많은 깨달음을 얻어 가신 것 같아요. <웃음> 네. 네, 맞습니다. 그래서 우리가 하나님과 함께하기 위해서는 그래서 성경에서는 나의 왕, 나의 하나님이라는 표현도 등장하잖아요. 네. 그래서 내가 원하는 하나님, 내가 만든 하나님이 아니라 진짜 하나님의 본연의 모습, 성경이 말하는 하나님을 우리가 이해해야 음. 하나님과 하나가 되고 하나님과 소통하고 영원히 함께 살아갈 수 있다는 라 겁니다. 그러면 강사님 오늘 방송 집중해서 잘 들으면 이 하나님의 계획을 어느 정도 깨달을 수 있을까요? 어 그렇습니다. 물론이죠. 음. 자 그래서 우리가 오늘 하나님은 그러면 이 약속을 하시고 그 약속을 어떻게 이루어 가는지를 우리가 요셉을 통해서 이제 살펴볼 텐데요. 네. 그러면 요셉을 통해서 우리가 그걸 살펴보기 위해서는 하나님이 어떤 약속을 요셉을 통해서 이루었는가 우리가 그걸 알아야 되지 않겠습니까? 네. 네. 그래서 하나님은 아브라함과 약속을 하실 때큰 민족을 이루시겠다 약속을 하셨습니다. 그런데 그큰 민족만 주시겠다고 하신 것이 아니라 창세기 15장 13절에 보면요. 아브라함의 후손이 이방의 계기, 곧 이제 이방의 나그네가 되는 거죠. 음. 그래서 이방의 계기 되어서 그 이방 나라 사람들을 400년간 섬기고 그 이방인들은 아브라함의 자손을 괴롭게 할 것도 약속이 되어 있습니다. 음. 그래서 이 약속을 지키기 위해서 이제 하나님은 요셉을 통해서 이제 이 약속을 지키고 이루어 가시는 과정을 우리 오늘 말씀을 통해 살펴볼 수 있습니다. 네. 네. 아브라함 때 이루어지지 않고 이 요셉을 통해서 이루어 나가신다라는 거죠. 그렇죠. 그래서 하나님은 항상 빅 플랜. 어. 그러니까 하나님이 어느 순간 그냥 말한다고 모든 게 이루어지는 게 아니라 하나님도 음. 모든 것을 순리에 따라서 음. 이루어 가시는 거죠. 그래서 큰 민족이라는 게 갑자기 하나님이 어, 큰 민족을 이루고 싶다 해서 아브라함, 자 너로 큰 민족을 이루겠다 하면서 갑자기 아브라함의 분신들이 막 생겨나가지고 아, 뭐 그렇게 역사하시는 분이 아니라는 아, 겁니다. 음. 그래서 큰 민족을 이루기 위해서는 많은 자녀들도 필요하고 민족을 이루기 위한 기틀도 필요한 거 아니겠습니까? 네. 그래서 하나님은 이삭과 야곱과 요셉을 통해서 이제 그 모든 일을 하나하나 계획하시고 그 사람이 이룰 분량만큼 이제 이루게 하시는 게 바로 하나님의 역사라는 거죠. 음. 자 그래서 하나님은 요셉을 통해서 어떻게 아브라함과 이 약속을 지켜가시는지 
요셉의 이야기를 통해서 우리 정말 디테일하신 약속을 이루기 위해서 늘 요셉과 함께 하시면서 그 약속을 지켜가시는 하나님의 모습을 우리 잘 깨달았으면 좋겠습니다. 네. 자, 그래서 우리 오늘 요셉의 이야기를 통해서 우리가 생각해봐야 하는 부분을 우리 다시 한번 정리하고 좀 본격적으로 시작하면요. 첫 번째는 하나님은 약속하시고 그 약속을 어떻게 이루어 가시는 분이신지 우리가 이것에 대해서 우리 오늘 잘좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 음. 그래서 하나님은 예언을 하시고 그 예언을 이루어가는 분이시죠. 근데 우리가 예언이라고 하면 뭔가 하나님이 미래를 다 알아가지고 미리 아 그래 이렇게 이루어질 거다라고 생각해서 뭔가 딱 정해놓고 하시는 건 아니라는 겁니다. 음. 그래서 예언과 미래를 아는 이 개념은 좀 다르다라는 걸 우리가 좀 먼저 좀 알았으면 좋겠고요. 네. 그래서 예언이라는 건 하나님이 모든 미래를 다 아시기 때문에 예언하시는 게 아니라 말 그대로 약속을 하시는 거죠. 예를 들면 아까도 우리가 저만 보면 이제 곰노래가 생각나듯이 제가 덩치가 있고 이렇게 네. 살도 좀 많이 쪄 있거든요. 네. 근데 제가 다음에 하늘판 녹음할 때는 제가 살을 빼서 오겠습니다. 라고 했을 때 네. 그것은 제가 살 빠진 미래를 알기 때문에 하는 게 아니라 아... 그렇게 이루어 가겠다라는 약속이고 그걸 위해서 저는 노력을 해야 되지 않겠습니까? 하실 겁니까? 아니요. 안할 겁니다. 아. <웃음> 아, 근데 이해가 너무 잘 됐어요. 네. 아. 확 네. 이해가 되네요. 네. 뭐, 살 빼는 건 쉽지 않기 때문에 네. 예를 들어 드린 거지 네. 뭐, 저 살은 안뺄 거고요. 네. 못 뺍니다. 네. <웃음> 네. 그래서 하나님도 뭔가 미래에 이렇게 정해졌기 때문에 미래가 이렇게 일어날 거기 때문에 예언을 하는 게 아니라 앞으로 이렇게 이루어 갈 거다라고 약속을 하시고 음, 음. 하나님도 그 약속을 지키기 위해서 노력을 하시고 이루기 위해 일하시는 분이 바로 하나님이라는 거죠. 어 그러면 우리가 여태 알고 있던 그 절대 예정론인가요? 그런 미리 다 정해져 있다 답은 이건 아니라는 거죠? 네. 미래를 안다라는 게좀 어디에서부터 오냐면 방금 라쿠님이 말씀하신 것처럼 절대 예정론에서 이제 그런 하나님은 모든 걸다 알고 계신다. 음. 전지전능하시다. 음. 이제 이러면서 하나님은 앞으로 이루어날 그 미래까지 다 알고 계신다라고 우리가 보통 그렇게 알고 있는데 하나님은 그런 분이 아니시라는 아니, 네. 겁니다. 음. 하나님도 앞으로를 이루어가기 위해서 열심으로 노력을 하시는 분이죠. 음. 그래서 하나님과 함께하고 하나님의 약속 안에 들어간 사람들은 함께 하나님의 약속을 이루기 위해서 뭐 해야 되냐면 노력을 해야 된다라는 겁니다. 음. 예를 들면 우리가 이 땅에 하나님을 모실 나라를 창조하기 위해서 전도라는 걸 하지 않습니까? 네. 전도라는 것도 우리가 때로는 전도가 좀안 되고 힘들 때마다 하나님 왜 이렇게 좀 나한테 좋은 영혼을 보내주시고 이 영혼의 좀 마음을 감동시키셔서 그냥 휙 하나님을 좀잘 믿게 해주시지 음. 하나님의 목적하신 바로 좀잘 이루어주시지 라는 그런 생각이 힘들 때마다 한 번씩 사실은 들긴 하거든요. 해설님이 음. 그 생각하신 것 같아요. 어, 아니 저는 그런 생각 안 들어요. 아 그래요? 네네. <웃음> 네. <웃음> 저... 지금 저희 사이에 그 방역 벽처럼 순간 벽이 쳐져버렸네요. <웃음> 네. 아까는 분명히 잘 받아주신다 하신 것 같아요. <웃음> 네. 가림막이 쳐져버렸네요. <웃음> 네. 그래서 힘들 때마다 뭔가 하나님의 능력이면 순간적으로 모든 것이 그냥 쉽게 되어질 거라고 생각하는데 하나님이 그런 분이 아니라는 거죠. 음. 그래서 하나님도 열심으로 일하시기 때문에 하나님과 함께하는 우리들도 뭐 해야 되냐면 열심으로 일하는 것이 이게 올바른 신앙이고 건전한 신앙이고 건강한 신앙이 된다라는 겁니다. 음, 그게 음. 하나님과 같이 발을 맞춰가는 거라는 거죠? 그렇습니다. 네. 음. 하나님께서 일하신다라고 이제 저도 그냥 계속 그렇게만 생각을 했었거든요. 근데 하나님께서 약속을 위해서 이렇게 되게 뭔가 열심히 뛰고 계신다라는 생각이 음. 강사님을 통해서 좀 다시 한번 좀 새겨지는 것 같아요. 그냥 아 하나님도 일하시니까 나도 음. 일해야지 이렇게 생각을 했는데 아 이제 약속을 위해서 되게 열심히 뛰고 계시구나. 음. 아 그럼 나도 열심히 뛰어야겠다 라는 생각이 더 생겨지는 것 같아요. 맞습니다. 음. 그래서 우리가 하나님의 역사를 이루어 가다 보면 성경에도 그런 표현이 있는데 우리의 소망이 떨어질 수도 있어요. 아, 근데 소망이 맞아요. 떨어진다라는 건 우리가 언제냐면 하나님도 정말 열심히 일하는 걸 내가 알면서 열심히 일하면요. 절대 네. 소망이 떨어질 일이 음, 없습니다. 음. 음. 하나님이 일하시니까 나도 이렇게 해야지 라는데 우리가 하나님이 눈에 안 보이다 보니까 맞아요. 음, 좀 일하다가 지치면 어떤 마음이 드냐면 마치 나 혼자 열심히 하고 맞아요. 나 혼자 이렇게 힘든 것 같은 음. 그런 생각이 들 때가 있다는 라 거죠. 음. 그래서 일하시는 하나님이 눈에 보인다면 라 우리가 그런 생각이 안 들겠지만 문제는 하나님의 일하시는 그런 모습이 우리 눈에 직접적으로 잘 보이지 않다 보니까 왠지 나 혼자 너무 궁상맞게 
일하면서 때로는 뭐 상처를 받아가면서 맞아요. 그러면서 아 너무 지치다 힘들다 어렵다 라는 생각이 들면서 소망이 떨어질 수도 있거든요 그래서 우리가 눈에 보이지 않는 그 하나님과 내가 함께 가고 있구나 라는 것을 우리가 그것을 깨닫고 정말 그것에 소망을 두기 위해서는 음. 이 요셉의 이야기를 통해서 하나님이 약속을 하시고 음. 그 약속을 어떻게 이루어 가는지를 음. 우리가 보면 음. 아 오늘날에도 하나님은 나와 함께 하셔서 음. 이 약속을 나와 함께 지켜가고 있구나라는 것을 우리가 알게 되면 음. 하나님과 함께하는 신앙, 소망이 음. 떨어지지 않는 신앙을 할수 있다는 라 거죠. 아, 네. 너무 기대가 되는데요. 네. 바로 옆에 계신 것 같아요, 하나님께서. 아. <웃음> 어, 이렇게 말씀해 주시니까 함께 계실 것 같은 느낌이. 음. <웃음> 네. 어, 그럼 갑자기 긴장이 되는데요. <웃음> 아니 저는 그것보다 덜하긴 해서요. 어. 편하게. 지금 네. 햇살님이 네, 너무 이제... 뭐 아, 지금 은혜 받고 있는 것들 혼자 음. 되게 뭔가 <웃음> 눈이 초롱초롱해지면서 <웃음> <웃음>지 예수교 증거장막 성전에서는 게시록 세미나에 이어 성경과 게시록을 좀더 쉽게 이해할 수 있도록 천국 비밀, 비유와 실상 증거 세미나를 준비했습니다. 1월 3일 월요일부터 매주 월요일, 목요일 오전 10시에 총 25회, 13주 동안 12개 언어로 라이브 송출되는데요. 하나님께서 말씀을 통해 우리에게 무엇을 약속하셨고 이루시길 원하시는지 깨닫기 원하는 분들의 많은 청취를 바랍니다.